dear students we are going to discuss another important topic that is that is the evolution of gymnosperm gymnosperm engena ana evolve cheyidittullu appo nammal ko thottumba pa thanne parnirunu ee parayna cycus inde male gametes multi ciliated ana as like that of pteridophyte so there is a close relation between gymnosperms and pteridophytes as far as different structures are concerned ella structure umayitte nammal compare cheyumbom ജിംനോസ്പേമും ടെറിഡോഫൈറ്റും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പറയാ അത് നമുക്ക് സിലബസിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ജിംനോസ്പേം എന്താണ് ജിംനോസ്പേമിന്റെ എവല്യൂഷൻ ജിംനോസ്പേംസ് ആർ ബിലീവ് ടു ഹാവ് ഇവോൾഡ് ഫ്രം ദി പാലിയോസോയിക് ടു ദ മിസോസോയിക് ഇയറ ജിംനോസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പാലിയോസ് ഇയറോ Paleozoic and Mesozoic era laana uribhavipichitulladu. There are three groups of extinct plants that played important role in the evolution of modern gymnosperms. Moonu pradana patta plant yugul undu. Ii parayana gymnosperm inda evolution maai bandha patta namukku parayana. They are pro-gymnosperms. Then, then another one is called anirophales and a groups of primitive gymnosperms. Then we can say that archaeoteridales. so this is a, uh, an important uh, uh, aspects of gymnosperm evolution but gymnosperm inde valare pradhana petta evolutionary things aanu nammal ee parayunnathu in middle devonian period oru valare pradhana petta oru ecologically important aayulla oru period aanu devonian period pro gymnosperms arose from the trimerophytes which were extinct until the lower carboniferous period idu ningal padikkumbo swabhayayittu ningalku inganeyulla kore perigalo korthu vekkan budhimuttundavum അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വളരെ റയർ ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ജിംനോസ്ഫോം എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അത് സിലബസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജിംനോസ്പേമിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോളജിക്കലി വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളത് പാലിയോസോയ് കീറയിലും മിസോസോയ് കീറയിലുമാണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കുട്ടികളെ ആ കാറ്റഗറി ദ ആർ അനിയൂറോഫെയിൽസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് ജിംനോസ്പേംസ് ആൻഡ് ആർക്കിയോറ്റഡൈൽസ് ഈ മൂന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ദൻ പ്രോ ജിംനോസ്പേംസ് gave rise to anurophiles that gave rise to pteridosperms and archaeoteridates that is an important aspects engena aanu parinjirikkunnathu probgymnosperm ennu parayna group il ninnu endu undayi anurophytal or phytales undayi that gave rise to pteridosperms and archaeoteridates then anurophytales were homosporous ore spore ulladana producing many identical spores and had three dimensional branching അതിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ബ്രാഞ്ചിങ് കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു അൺലൈക്ക് ദ പ്രോ ജിംനോസ്പേം പ്രോ ജിംനോസ്പേമിന്റെ വിപരീതമായിക്കൊണ്ട് ദ ടെറിഡോസ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സീഡ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഡിവോൺ ഇൻ പീരീഡ് അങ്ങനെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടെറിഡോസ്പേം എന്ന് പറയുന്ന ടെറിഡോഫൈറ്റിന്റെയും ജിംനോസ്പേമിന്റെയും ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫോം ദ വിൽ നോട്ട് ദ ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ authorized as far as this is pteridophytes and this is gymnosperm avare limited aayittulla information de basil avare adin endaaki maati ee parana moonu group aaki maati ee moonu groupinum ore swabhavamulla ore swabhava savisheshade undayirunnu cheledine seed undavunnu cheledine seed illayirunnu agane seed ulladine avar vera oru group aaki that is what is called the gymnosperm അല്ലേ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണത് അത് ക്രിപ്റ്റോ ഗെയിംസും ഫെനറോ ഗെയിംസുമാണ് ഫെനറോ ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഓർ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പല പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകളുടെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കൂടി ഒത്തൊരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ജിംനോസ്പേംസിന്റെ എവല്യൂഷൻ ഇവര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൻ Pteridosperms were the first seed plant. Pteridosperm is the first seed plant. Pteridosperm is the first seed plant. That is gymnosperms in a very primitive form. With indigments. That is indigments protecting ovule to various degrees. That is indigments. What is this? This is a very precious site. Ovule is the same as the ovule. This is the same as the ovule. This is the same as the indigments. Another extinct group. 
of tridosperms are the bennet tails which resemble present cycads bennet tails ennu parayna valare pradhana petta charithrathile oru group of gymnosperm undayirunno or group of tridosperms undayirunno adanu ipo nilavilulla cycads the archaea of tridales may have given rise to cordatales and the voltaisials adokka ecologically important aayulla term aanu just for your information the archaea of tridales arose from aneurophytales njan parannu vannathu gymnosperm and tridophytum evide vechukondana vali maariyathu evide vechukondana avaru pirinjathu pirinjathu evide vechittana cryptogames um phenerogames um vanna samayathu cryptogames ellam non flowering um phenerogames ellam flowering um aayi aa kaalam vare janangal vishwasichirunnathu scientists gal vishwasichukondirunnathu idayiru then the cordatales were trees and shrubs during the carboniferous and Uh, and the permian period both in swam and dry lands which had slender leaves inganeyulla cordatales ennu parayna valare pradhana petta oru group chella swampy and marshy area la valarnirunnathu adine valare slim aayittulla leaf undayirunnu they also had vascular cambium tissue and ovulate cones the cordatales apparently gave rise to the phylum jingophyta which possess to present day and other which other others which have relatives to cardophyta geno nitophyta and uh, and coniferophyta angana pala tarathulla group gal i am not at all going to uh, discuss in detail just for your information for a trees and extinct order of trees that gave rise to species related to the modern conifer angane ipo nilavil kaanapadunna coniferous inde level ilekku ethan vendi oru vaada thavana oru vaada ghattangalilude idu poyittunde adine just nammal on ecological basis parnu onnu mathrame ullu ओके रीतिलान नाम कंक्लूड वि कैन सी दिडोफाइट जिमनोस्पम आंजियोस्पम नोक टेडोफाइट दिस्ट सीडल वास्कुला प्लान दें एंड नीडू सीडी इवे सीडु पक्षे नईकडा बट इवे सीडु अब वाले क्लियर प्रोटक्टू दट को आंजियोस्पम इन नाम ऐसी इंपॉर्ट आर्त वे एवल्यूशन एन जिमनोस्पम इवोलवेट जस्ट वि कैन सी Tridophytes and uh, some gymnosperms exhibit air, air, uh, air senial venation in young leaves. That is, the venation level is similarity only. They both have no vessels anatomically except in tridophyte, the uh, cellulogenella, cellulogenella, marsilia, and gymnosperms. This is the only one. One of the most important one. One, one, one relation only. That is anatomical relation. Neither have root hairs. Some tridophytes are. Uh, heterosporous whereas all gymnosperms are heterosporous tridophytes gametophyte uh, is comparatively a reduced structure gymnosperms are also reduced structures phloem does not have a companion cell spores are always haploid as they are always produce products of meiosis in, in heterosporous tridophytes and all gymnosperms megaspore is always retained with the megasporangium then sex organs of the gametophytes are always the uh, centridia and archegonia spores are produced in strobiles or cones so all these are some of the most important similarities between or similarities and differences between the tridophyte gymnosperms and angiosperm so remember there is an important evolutionary aspects as far as gymnosperms are concerned just we look at this comparison look at it look you know difference between gymnosperm tridophytes and gymnosperm look gymnosperm mostly trees they are mostly herbs shrubs grow in xerophytic conditions grow in mesophytic conditions tap root system und adventitious root system ivada ullad secondary growth present secondary growth is usually absent ovules and seeds present ovules and seeds absent gametophyte is fully dependent on sporophyte gametophyte and sporophytes are two separate plants pollen tube is formed no pollen tube is in tube information neck canal cells are absent neck canal cells are present so this is the normal differences between uh, gymnosperm and tridophyte chalo parishik chodikam differentiate gymnosperm and tridophyte they pole gymnosperm and angiosperm um chodikam then you can see the gymno difference between gymnosperm and angiosperm mostly trees then herbs shrubs or trees le adana eto important aaya karyam adayathu gymnosperm ellam tree aanu but അതിനേക്കാൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ആൻജിയോസ്പെംസ് ഉണ്ട് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് അരാബിഡോപ്സ് താലിയാന എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ ഡ്രോസ് ഓഫ് ഇല ഓഫ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്നാണ് എത്ര മേൽ ചെറുതാണ് അത് അതേസമയം അതിൽ തന്നെയാണ് സെക്വയ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്ലാന്റ് ഉള്ളത് തെങ്ങുള്ളത് തേക്കുള്ളത് സോ ദിസ് എ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സൈലം വെസൽസ് ആപ്സ് സൈലം വെസൽസ് പ്രസ
Companion cells absent, companion cell present. Corn present, corn absent. Flowers absent, flowers present. Strobiles are unisexual. Then flowers usually bisexual. Ovules naked, ovules converted inside ovary. Ovary absent, ovary present. Ovary absent, ovary present. Style and stigma absent, style and stigma present. Archegonia present, archegonia absent. Double fertilization absent, double fertilization present. Endosperm haploid, endosperm triploid. So this is the normal conditions of the particular group of plant that is gymnosperms and angiosperms. So remember what are the important difference between gymnosperms and angiosperm? Difference between gymnosperms and pteridophytes. Okay. This is one day one comparison, Anna. Just for your information, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms, angiosperms. Example: moss plant, ferns, jingo, cycas, flowering plants. Dominant generation: gametophyte, but here it is sporophyte. Here it is sporophyte, sporophyte. Alternate generation: sporophyte, Anna. Then gametophyte, gametophyte, gametophyte. How sperm move? Require water to form. We require water to swim, requires water to swim, wind insect carry pollen, wind animals. The interaction of gametophyte and sporophyte. So I am not going to discuss in detail. We can say that each and every organism has a certain uh, level of uh, relations. That is in the case of uh, uh, generation, then sperm, then relations etc. So it is a crispy information regarding the contrast plant reproductions. Okay. All these are the, some of the important additional information and uh, additional information for your uh, empowerment, for your enrichment of knowledge. So these are some of the most important phylogeny of plants. Phylogeny means evolution. Just for your information. In the Mukarta, we will discuss the topic that we will discuss in this class. We will discuss the evolution of the Okay. That is why we will discuss the first item. Angiosperms and gymnosperms are the difference. Then gymnosperms and turtle fires on the melody friends. Okay, that's all. Thank you.